আজকের পরে না দিব্যি করে বলছি কারো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িতে বসবো না আরে ভাই এত কোন গাড়ি ঠিক চলছিল তত কোন খুব প্রশংসা করছিলি হ্যাঁ আর এখন একটু ধাক্কা দিতে হচ্ছে বলে এত কথা শোনাচ্ছিস দারুণ ব্যাপার 5 কিলোমিটার গাড়ির ভিতরে বসেছিলাম আর 6 কিলোমিটার ধাক্কা কিন্তু ধাক্কা মারার সময় কিন্তু সবাইকে দারুণ লাগছে ইশা আর কত দূর এই তো একটু ব্রিজটা পার করেই আর আমি পারছি না আর পক্ষে আর ধাক্কা মারা সম্ভব না আমি হাঁপিয়ে গেছি মাঝে ভাবে একটা কাজ করা যাক खोजा बस चल ना फिर उचित शर्टकाटकाट जेलि <laughs> तुम्हारा <laughs> गाड़ी तो ना सर गाड़ी नये कार गाड़ी बोलते सर गाड़ी तो फिर नहीं गे अच्छा, ख खोज हो ग रक्तर 
শচীন রক্তের রং দেখে তো মনে হচ্ছে দশ বারো ঘন্টা আগের পুরনো স্যার ঋষভ অদৃশ্য হওয়ার পর ছত্রিশ ঘন্টা কেটে গেছে হ্যাঁ স্যার মনে হচ্ছে এই রক্ত ঋষভের নয় ঠিক বলেছ ফেডরিক এই রক্ত ঋষভের নয় হতে পারে গাড়িতে যারা বসেছিল ওদেরই মধ্যে কারো রক্ত হবে সেটি সিরিয়াল কিলিং আবার শুরু হয়ে গেল না তো হতে পারে কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না বডিটাই না নিয়ে গেল কোথায় শচীন একটু পুলের নিচে দেখো শচীন এদিকটা দেখো এদিকটা অর্ণব অর্ণব অদ্ভুত ব্যাপার চেঁচিয়ে আমি একটা মানুষকে ডাকছি আর উত্তর দিচ্ছে একটা কোকিল পরিষ্কার করো কথা শোনো সাবধানে পরিষ্কার করো একে বের করে না স্যার একদম সাবধানে একটু সাবধানে চলো মাই গড এটা কার সেলফোন প্রদ্যমান বলছি আমরা একটা মেয়ের লাশ পেয়েছি হ্যাঁ লাশ পেছি মেয়ের হয়তো এ মেঘাই হবে দেখুন আমরা এই লাশটা নৌলাবলার শর্টকাট রাস্তায় যে ব্রিজটা আছে সেই ব্রিজটা নিচে পেয়েছি দেখুন আমরা অর্ণবকে খুঁজছি হ্যাঁ হ্যালো কেটে গেল মেয়েটার লাশকে ফরেন্সিক ক্লাবে পাঠিয়ে দাও শচীন রক্ত পড়ে আছে দেখো আর কোথাও আছে কিনা এই যে এখানেও রয়েছে তার মানে ও এদিকটাই গেছে জুতো ওটা কি কাপড় কোন জামার টুকরো মনে হচ্ছে আর ওই দেখো ঘুষে নিয়ে যাওয়ার দাগও রয়েছে তার মানে হলো খুনি লাশটাকে ওই দিকে নিয়ে গেছে স্যার লাশটাকে আমি ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছি গুড এবার একটা কাজ করো এই এভিডেন্স গুলো কালেক্ট করো আর সচিন তুমি ব্লাডের স্যাম্পেলটা তোলো
সচিন হেনরিক কি আছে স্যার দেখো মাটিটা ভেজা রয়েছে মনে হচ্ছে হয়তো দুজনকে এখানেই পুঁতে রেখেছে মাটি খোঁড়ো এখানে কঙ্কাল তো স্যার স্যার এত তাড়াতাড়ি একটা লাশ কঙ্কাল হয়ে যায় কি করে এই কঙ্কালটা অন্য বা ঋষভের নয় এটা অন্য কারো হতে পারে কঙ্কালে তো মাথাই নেই কতটা আরো ডিপ করো হয়তো মাটির তলায় রয়েছে সেটা খোঁড়ো স্যার এখানে তো আর কিচ্ছু নেই স্যার ঠিক আছে পাশের দিকটা খোঁড়ো পাশের দিকটা খোঁড়ো ঠিক আছে স্যার পুরো গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে স্যার কিছুই তো নেই ওইটা কি এক দুই তিন চার চারটে কঙ্কাল এখানে আর দুটো ওখানে মানে ছটা কঙ্কাল আর ছ ছটা কঙ্কালেরই মাথার কোনো খুলি নেই এটা আর কি মানে দাঁড়াতে পারে স্যার মনে হয় ওদের মারার পর গলা কেটে দেওয়া হয়েছিল এটা কি স্যার এই কঙ্কালগুলোকে দেখে তো মনে হচ্ছে এদের আলাদা আলাদা দিনে মারা হয়েছে হ্যাঁ এই দেখো এই যে শেষের এই দুটো কঙ্কাল এদের দুজনের মাঝের মাটি দেখে মনে হচ্ছে এদের দুজনকে পাঁচ থেকে ছ দিনের মধ্যে মেরে ফেলা হয়েছে আর স্যার এই তিন নম্বর কঙ্কালের উপরে জমে থাকা মাটি অনেকটা মনে হচ্ছে স্যার প্রায় ধরুন দশ আঙুল গ্যাপ স্যার তার মানে ওকে প্রায় দশ দিন পরে মারা হয়েছিল আর চতুর্থ কঙ্কালটা দেখো আর এই মাঝখানের গ্যাপটা দু আঙ্গুলের তার মানে স্যার একে দুদিন পরে মেরেছে এর মানে একটাই দাঁড়ায় যে এই ছ ছটা খুন বাইশ তেইশ দিনের মধ্যেই হয়েছে কিন্তু এইসব খুন করছে কে শচিন এ সেই বাঁশিওয়ালা বাঁশিওয়ালা যে কয়েক বছর আগে একের পর এক খুন করে যাচ্ছিল স্যার এই খুনি তার মানে গত দুদিন ধরে কাউকে না কাউকে খুন করে চলেছে আর তৃতীয় রাত আজ হতে পারে আজ রাতে ও কাউকে শিকার বানালো আজ ও আমাদের শিকার হবে আমাদের শিকার কঙ্কালগুলোকে ফরেন্সিক ক্লাবে পাঠিয়ে দাও আর প্যাট্রিক বিবেককে ডেকে নাও আর আজকে রাত্রে তোমরা দুজনে এখানেই থাকবে সালুকে এই কঙ্কালগুলো কতদিনের পুরনো হতে পারে বাস 
ঠিক ঠাক দিনটা বলা তো খুব মুশকিল কিন্তু আমি এই কঙ্কাল গুলোর কিছু স্যাম্পেল অন্য একটা ল্যাবে পাঠিয়েছি যাতে ঠিকঠাক দিনটা জানা যায় তবুও তবুও যদি আমরা আন্দাজ করি তো আমার মনে হয় এই খুন গুলো প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর আগে হয়েছে চোদ্দ পনেরো বছর আগে তার মানে উনিশশো পঁচানব্বই এর কথা বলছো একদম ঠিক আর আমরা হ্যাঁ এই সব কটা লোকের নামও জানতে পেরেছি তার মানে এদের আত্মীয় স্বজনের ডিএনএ যেগুলো পাঠিয়েছিলাম সেগুলো ম্যাচ করে গেছে একদম দেখো এর নাম অজিত হ্যাঁ আর এ হচ্ছে উমা স্যার একবার এদিকে আসুন স্যার এই সবকটা লাশের পাঁজরের উপর কাটা দাগ আছে তিনটে অথবা চারটে মন দিয়ে দেখুন এই যে দেখুন এই যে এখানে এরকম আঘাত তো তখনই আসে যখন ধারালো অস্ত্র বা ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় বিশেষ ধরনের দখল আছে ও কাজল একটা কাজ করো পনেরো বছর আগে যখন এদের খুন হয়েছে তখন কার কেস ফাইল বের করো আর যাদের ওপর সন্দেহ ছিল ওদের সবার নামের লিস্ট বানাও পনেরো বছর আগে ব্রিজে যে খুন হয়েছিল স্যার তাতে এই তিনজন গ্রেফতার হয়েছিল আর এই তিনজনের বিরুদ্ধে কেসও চলেছিল হ্যাঁ এই রান্ধির মেডিসিনের প্রফেসর ভুবন অটোমোবাইলের ব্যবসা করে আর এ মালবিকা একজন ঠকিনি জানি না স্যার কিভাবে পুলিশ তখন লাশ খুঁজে পায়নি আর প্রমাণ না পাওয়ার জন্য এই তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয় আমার তো মনে হয় তিনজন আবার খুন করতে শুরু করে দিয়েছে মানুষ দশ বার ভাববে মরবে নাকি সে ফ্রেডির উপর হামলা করে স্যার হতে পারে ও আগেই বুঝে গেছিল এই লম্বা চওড়া গাট্টা কোট্টা লোকটা সিআইডির অফিসার স্যার এই তিনজনের মধ্যে সব থেকে বেশি রন্ধেরকে সন্দেহ করা হচ্ছে কারণ ও একজন মেডিসিনের প্রফেসর আর যতগুলো কঙ্কাল আমরা পেয়েছি সেই সব কটার মাথা খুব সুন্দরভাবে কাটা ছিল এসিপি স্যার আপনি এখানে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে নাকি গাড়ি ঠিক করা দিয়ে এখানে আসিনি আমি তুই কি করছিস সেটা জানতে এসেছি স্যার লাস্ট বার যখন আমাকে ধরেছিলেন তারপর থেকে আমি চুরির গাড়ি বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছি সত্যি বলছি আমি বিশ্বাস করুন দুজন নিখোঁজ হয়ে গেছে আর একজন মহিলার লাশ পাওয়া গেছে এই গ্যারেজটা তো চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে হ্যাঁ স্যার আমার গ্যারেজ এটা চব্বিশ ঘন্টা তো এখানেই থাকি আমি তাহলে বল কাল রাতে ওই ব্রিজের দিকে কাউকে যেতে বা ওখান থেকে কাউকে আসতে দেখেছিস হ্যাঁ স্যার কাল রাত্রে একটা গাড়ি কি আমি যেতে দেখেছিলাম স্যার কিরকম গাড়ি বল একটা বড় জিপ গাড়ি ছিল আর ওর নাম্বার প্লেটে নীল লাইট লাগানো ছিল জিপের নাম্বার প্লেটে নীল রঙের লাইট ছিল হ্যাঁ স্যার তাহলে ওর নাম্বারও তুই নিশ্চয়ই দেখেছিস এক্স ও এল এক্স ও এল সেভেন সিক্স কে সেভেন সিক্স কে দেখেছিস ধাক্কা লাগার পরে যখনই গাড়িটা দেখবার জন্য বাইরে এসেছিল গাড়ির হেডলাইটে আমি ওনাকে দেখলাম গায়ে অনেক গয়না পরা ছিল স্যার আর আর চকমকে পোশাকও পরা ছিল স্যার হ্যাঁ স্যার ওই মহিলা কপালে একটা বড় টিপ পড়েছিল আর যখনই আমরা কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম উনি নিজের গাড়িতে বসে চলে গেলেন আচ্ছা ইনি ছিলেন কি হয়তো এই ওই মহিলা স্যার ইনি ছিলেন না না ঠিক করে মনে করে বল এই মেয়েটাই ছিল কি মনে কর হ্যাঁ স্যার গাড়িটা মালবিকার নয় ওটা ভুবনের ভুবনের 
ভুবন হ্যাঁ ওই ভুবন যে পনেরো বছর আগে গ্রেফতার হয়েছিল স্যার ভুবনের গাড়িতে মালবিকা কি করছিল স্যার আমার তো মনে হচ্ছে এই ভুবন আর মালবিকা একে অপরের সাথে যুক্ত এই মালবিকার সঙ্গে দেখা করছে স্যার আমি খোঁজ নিয়েছি মালবিকা এখানে নেই বাইরে কোথাও আছে আচ্ছা ভুবনকে তোলো স্যার এই কাগজে যা লেখা আছে তো আমার গাড়ির ব্যাপারেই লেখা আছে কিন্তু কিন্তু আমার গাড়ি স্যার ওই রাস্তায় কি করে গেল স্যার সেটাই তো সেটাই তো ভুবন বাবু আমি ভাবছি যে আপনার গাড়ি লোনাওলাতে পৌঁছলো কি করে আমার গাড়ি তো বাড়িতেই দাঁড়িয়েছিল স্যার আর আর আমি বাইরে চলে গিয়েছিলাম স্যার আর পেছন থেকে কে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল স্যার জানি না স্যার মালবিকা তোমার গাড়িতে বসেছিল লাশ নিয়ে ঘুরছিল তোমার গাড়িতে বসে স্যার মালবিকা আমার গাড়ি ব্যবহার করেছিল খুন করবার জন্য হ্যাঁ একটা কথা বলুন তো আপনি গেছিলেন কোথায় স্যার আমি একটু বাইরে ছিলাম স্যার মুসৌরি গিয়েছিলাম স্যার ওখানে একটা হোটেল বানিয়েছি স্যার মুসৌরিতে গিয়েছিলে হ্যাঁ স্যার এক মিনিট এক মিনিট স্যার স্যার এই দেখুন স্যার এই আমার হোটেলের বিল এই যে টিকিট দেখুন স্যার হুম স্যার আঠেরো থেকে পঁচিশে মে পর্যন্ত আমি মুসৌরিতেই ছিলাম স্যার ঠিক আছে ভুবনবাবু এ কথার তো প্রমাণ হয়েই গেল কিন্তু তার মানে এটা নয় যে অপরাধে আপনি যুক্ত নন বুঝেছেন গাড়ি দেখান আপনার এই গাড়িটাই ভুবন বাবু এই দেখুন নাম্বার এক্স ও এল সেভেন সিক্স কে ওয়ান এইট সেভেন জিরো এ দেখুন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই গাড়িটার হ্যাঁ এর একটাই মানে দাঁড়ায় যে খুনি এই গাড়িতেই ছিল এই গাড়িতে স্যার আমি তো জানতেই পারিনি স্যার আমাকে না জানিয়ে গাড়ি কে নিয়ে গিয়েছিল এই গাড়ি কোথায় কোথায় গেছিল স্যার আচ্ছা কেউ না বলে গাড়িটা নিয়ে গেল পরে গাড়িটা এখানেই রেখে গেল হ্যাঁ এটা হতে পারে এটা হতে পারে কি সচিন গাড়িটার ভেতর ভালো করে চেক করো স্যার গাড়ি চাপি দিন ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলো এখনো সময় আছে আমি গাড়িতে ওঠার আগে সব সত্যিটা বলে ফেলো স্যার সত্যি তো এটাই যে আমি কিছু জানি না স্যার তুমি কিচ্ছু জানো না ঠিক আছে সব কিছু জানা যাবে সচিন একটু স্ক্র্যাপারটা নিয়ে আসো আর টিসুটাও স্যার তার মানে গাড়িটা কোন সমিলে গিয়েছিল ঠিক বলেছ যেখানে কাঠ চেরাই করা হয়ে থাকে কি ভুল বাবু এখানে আশেপাশে কোন সমিল আছে হ্যাঁ স্যার সমিল আছে স্যার এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে স্যার হ্যাঁ একবার পেছন দিকে আসুন পেছনে অনেক কিছু আছে এই দেখুন স্যার মাই গড ভুবন এদিকে আসো এসব কি এগুলোকে কি বলে এত রক্ত কোথা থেকে এলো এখানে এই রক্ত কোন লাশ থেকে বেরিয়েছে লাশ থেকে অর্ণব আর ঋষভের লাশ থেকে হতে পারে দুটো লাশই এই গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাকে দিয়েছিল এই গাড়িটা কাকে দিয়েছিল এই গাড়িটা আমি জানি না স্যার আমি তো দিনই স্যার আচ্ছা স্যার হ্যাঁ একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না স্যার এত রক্ত যদি গাড়ির পেছনেই পড়ে থাকে তাহলে খুনির হাতে কিংবা পায়ে তো রক্ত লেগে থাকার কথা কিন্তু গাড়ির মধ্যে কোথাও কোনো আঙুলের ছাপই নেই স্যার গাড়িতে কোথাও আঙুলের ছাপ নেই একদমই নেই স্যার 
তার মানে হলো আঙ্গুলের ছাপ মুছে ফেলা হয়েছে স্যার আঙ্গুলের ছাপ যদি পরিষ্কার করা হয় তাহলে রক্ত পরিষ্কার করলো না কেন মনে হয় রক্তটা জেনে শুনেই রাখা হয়েছে জেনে শুনে ডক্টর সারিকাকে ডাকো আর বলো গাড়িটার ভেতর বাইরে ভালো করে যেন চেক করে এই রক্ত জেনে শুনে রেখে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেন যে সমস্ত লোকেরা ওই বাসি বাজানো শিখছে আর যারা ওদের শেখাচ্ছে তাদের নাম ঠিকানা পেয়ে গেছে স্যার ভেরি গুড চলো একবার চালিয়ে দেখি এদের মধ্যে কেউ খুনির সঙ্গে জড়িত দেখুন সালোনি ও তো রন্ধিরের মেয়ে স্যার রন্ধিরের মেয়ে সালোনি মালবিকে একটা গাড়ি চালায় যে গাড়িটা ভুবনের আর ভুবন পনেরো বছর আগে একটা খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল আরও একজন গ্রেফতার হয়েছিল রণধীর আর এখন রণধীরের মেয়ে সালোনি গান শেখাচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর গান যেটা বাঁশিতে বাজানো হয় আর বাঁশি যখন যখন বাজে ঠিক তখনই খুনগুলো হয় সালোনির সঙ্গে দেখা করতে হবে তোমরা ঠিক করে তৈরি হয়ে নাও কারণ এই টিউনটাই তোমাদের পরের প্রোগ্রামের জন্য বাজাতে হবে স্যার প্রোগ্রামের জন্য হ্যাঁ এইসব তো আমরা প্রোগ্রামের জন্যই করছি আপনি শ্রী গৌতম হ্যাঁ বলুন আমি হলাম গৌতম দেখুন আমরা সিআইডি থেকে এসেছি আর এখানে একটা কেসের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি স্যার কোন কেসের ব্যাপারে কথা বলতে চান ওইখানে শর্টকাটের যে ব্রিজটা আছে সেখান থেকে দুজন নিখোঁজ হয়েছে আর একজন মহিলাকে খুন করা হয়েছে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে কিন্তু এই কেসের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই দেখুন যে খুন করেছে সে খুন করার আগে বাঁশি বাজায় আর সেই সুরি বাজায় যা আপনার এখানে শেখান বাঁশি বাজিয়ে মানুষকে ফাঁসাচ্ছে খুনি আমাদের সন্দেহ এখানকারই কোনো স্টুডেন্ট খুনির সঙ্গে জড়িত এখানকারই কেউ হবে যে বাঁশি বাজায় আপনাদের মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে আমাদের কোনো স্টুডেন্ট এইরকম কোনো বাজে কাজ করবে না আপনাদের এক স্টুডেন্ট আছে সালোনি সালোনি হ্যাঁ সালোনি হয়তো ওই এসব করেছে পনেরো বছর আগে ওই ব্রিজে আরও একটা খুন হয়েছিল আর তখন সালোনির বাবা গ্রেফতার হয়েছিল কোথায় আছে ও স্যার ও অনেকদিন ধরে ক্লাসে আসছে না যবে থেকে ওই দুজন গায়েব হয়েছে তবে থেকে আপনি খোঁজ নেয়নি কেন আসছে হ্যাঁ আমি খোঁজ নিয়েছিলাম ও বলল যে ওর শরীর খারাপ কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওর শরীর খারাপ হয়েছে তার মানে ও মিথ্যে কথা বলছে একদম তাই না তালা মারা আছে না সিকিউরিটি আছে মেশিনটা দেখো মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে কাজ হয়নি এ সমিলে খুঁজে বের করো লাশটাকে সাবধানে খোলো বারবার আঘাত করেছে 
যতক্ষণ না খুনি বিশ্বাস করতে পেরেছে যে এরা দুজন আদৌ মরেছে কিনা এদের ওপর আঘাত করেই গেছে আঘাত করেই গেছে আঘাত করেই গেছে আমার মেয়ের ওপর কিন্তু আপনারা অযথা সন্দেহ করছেন তাও শুধু এই জন্য কারণ কয়েক বছর আগে যখন ওখানে খুন হয়েছিল মানে বলতে চাইছি যে ওতে আমার নাম ছিল মিস্টার রণধীর একটা তো বিষয় এটা একটা কথা আর একটা কথা কি তাহলে আপনার মেয়ে বাঁশির একটা সুর শিখছে সেই সুর যেটা বাজিয়ে খুনি পনেরো বছর আগে খুন করেছিল আপনি তো সেই সুরটা খুব ভালোই চেনেন আপনি তো এই কেসে ফেসেছিলেন তার মানে কি মিউজিক শেখা অন্যায় না 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 কোনো পাপ না কিন্তু শেখার জন্য পৃথিবীতে অনেক সুর আছে সেই সব সুর ছেড়ে মাত্র একটা সুরই ছিল কি হ্যাঁ যেটা বাজিয়ে হয়তো আপনি পনেরো বছর আগে খুন করেছিলেন দেখুন কোর্ট আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল এই কথাটা আপনি ভুলবেন না আপনি এটা ভুলবেন না যে এখন ঋষভ মিকার অর্ণবের খুন হয়েছে এই খুনগুলো কি আমি করেছি নাকি হ্যাঁ আমি করেছি আচ্ছা দেখুন প্লিজ ওকে বিরক্ত করবেন না ওর শরীর কিন্তু এমনি ভালো শরীর খুবই ভালো আছে ওর এমনকি জ্বরও নেই মাসে সুরও শিখছে আরো কুড়ি জন স্টুডেন্ট আছে যারা একই সুর শিখছে হ্যাঁ শিখছে তাদের কারো শরীর খারাপ হয়নি তাও ঠিক সেই দিন যেদিন ঋষভ গায়েব হয়েছে এখন আমার শরীর খারাপ হয়েছে তো এতে আমার কি করার আছে ঠিক আছে আমরা আপনার ঘরের তল্লাশি নিতে চাই কিন্তু কেন অর্ণব আর ঋষভের লাশ খুঁজতে হবে আর সেই অস্ত্র যেটা দিয়ে আপনি হয়তো খুনটা করেছেন কাজল সার্চ করো আপনার একটা আউট হাউস আছে না ওর চাবিটা দিন আউট হাউস এর চাবি চাবিটা দিন अच्छा देखो फोन चौबीसा তুমি গায়েব হয়ে যাও আর ওই ব্রিজে গিয়ে তুমি বাকি দুজনকে খুন করে ফেলো এটা মিথ্যে কথা আমি কাউকে খুন করিনি অনেকেই দেখেছে আপনাকে গাড়িতে ঘুরতে ওখানে অন্য কাউকে দেখেছে না ওটা আপনি ছিলেন না আমি তো শহরে ছিলাম না সালুকে এগুলো সেই ছটা লোকেরই মাথা তো যাদের কঙ্কাল আমরা পেয়েছি একদম ঠিক সেই লোকগুলিরই আর আমরা ওদের মুখ গুলো প্রায় বানিয়ে ফেলেছি এই দেখুন স্যার এরকম দেখতে ছিল এরা হুবহু হু নয় কিন্তু মোটামুটি এরকমই এখন সবকিছু ক্লিয়ার স্যার রন্ধিরি এদেরকে খুন করেছে ওকে তো আমাদের অ্যারেস্ট করা উচিত কাজল 15 বছর আগে মাথা কাটার পর কেউ নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখবে না স্যার লুকোবে না তার মানে স্যার ওকে কেউ ইচ্ছে করে ফাঁসাচ্ছে ওর বাড়িতে কাটা মাথা রেখে দিয়ে হ্যাঁ এই কেসে শুধু রান্ধির নয় বরং ভুবন আর মালবিকা ওরাও এতে জড়িয়ে আছে বুঝেছো স্যার হ্যাঁ স্যার ভুবনের গাড়ি থেকে একটাও আঙ্গুরের ছাপ পাওয়া যায়নি হ্যাঁ এটা তো তুমি আগেও বলেছো হ্যাঁ স্যার কিন্তু যেই এই গাড়িটা চুরি করেছে সে সমস্ত দাগ এক কিউরোলামের কেমিক্যাল দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে আচ্ছা হ্যাঁ স্যার এই কেমিক্যাল সাধারণত লন্ড্রিজ বা ড্রাই ক্লিনিং ফ্যাক্টরিতে ইউজ করা হয় স্যার 
লন্ড্রি আর ড্রাই ক্লিনিং ফ্যাক্টরিতে আমি জানি এই ফ্যাক্টরিটা কার ক্ষমা করবেন আমরা আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না কিন্তু খুনি এখানেই আছে কে আমার মেয়েকে খুন করেছে আমি চাই আমাদের যেন কিছু বলতে না হয় ঈশান সবকিছু তুমি বলে দাও আমি আমি কি বলবো আরে আমি থরি না করেছি এটা পুরনো একটা প্রবাদ আছে যারা মুখের কথা না শোনে তাদের হাত দিয়ে কথা বলতে হয় এ এত সহজে মুখ খুলতে যাইছে না স্যার আমি আমার বন্ধুকে কেন খুন করব স্যার আচ্ছা খুব বড় ভুল করে ফেলেছো তুমি নিজের ফ্যাক্টরি থেকে টিউরোল নিয়ে এসে ভুবনের গাড়ি থেকে সব চিহ্ন সাফ করে দিয়েছে স্যার কি বলছেন এসব টিউরোল হ্যাঁ টিউরোল দেখ এখনো ভালোভাবে কথা বলছি এই বাড়িতে একটা মৃত্যু হয়েছে গন্ডগোল আমরা করতে চাইছি না সত্যি করে বল স্যার আমি আপনাকে বললাম তো আমি খুন করিনি খুন তো তুই করেছিস खुन कर पंदो बचर आगे चले जाए सजा दी तु तुम्हारे हुमकी दी सामने आसले बोझा जा मन हर बेचे थकते चाय से जोशर मत खून कर हाथ बेचे फिर पर अरे इसब की करा আমি আবার কি করলাম পনেরো বছর আগে এখানে যেরকম খুন হয়েছে তুইও সেরকম খুন করছিস খুন করেছিস তুই আর ফাঁসাচ্ছিস আমাদের আমি ফাঁসাচ্ছি আপনাদেরকে হ্যাঁ তুই ফোন করেছিলি না যে সিআইডি কে তুই বলে দিবি আমাদের মধ্যে কে খুনি আমি ফোন করিনি বরং আপনাদের মধ্যে কেউ আমাকে ফোন করেছে আর এটা বলেছিল যদি আমি খুন করা বন্ধ করে দিই তাহলে ও সবকিছু সিআইডি কে বলার জন্য তৈরি আছে আমি জানতাম একদিন একদিন তুই বিশ্বাস নিশ্চয়ই ভাঙবি 
তুই করেছিস এইগুলো না রানবীর বোঝার চেষ্টা করো এই লোকটা মিথ্যা কথা বলছে তোমাদের দুজন আর নাটক এবার শেষ আমি তোমাদের চাল বুঝে গেছি তোমরা আমাকে ধরিয়ে দিতে চাও তাই না আসলে ভুলটা তো আমারই হয়েছিল পনেরো বছর আগে যদি আমি তোমাদেরও মেরে দিতাম তাহলে ঠিক হতো खूब दक्षतारे मानुषर गला काटो तक जेले बस तुम घानी टान तुम्हारे तो फांसी अवधारित चलो चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.